പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ആ വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഏത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെയും അഥവാ ഏത് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യത്തെയും നമുക്ക് രണ്ട് ഒന്നാം കൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് അഥവാ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ അതായത് എക്സ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഫോമിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ എങ്ങനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാക്കി എഴുതാം സിമ്പിളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതൊരു പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണ് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായി രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് അതേ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ അഥവാ ഒറ്റക്കുള്ള നമ്പർ കിട്ടണം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എ കൊണ്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫൈവും അതേ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സും കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇതാണ് നമ്മളെ ആൻസർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ നോക്കാം ഒന്നും ആറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആണ് രണ്ടും മൂന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് ആണ് അത് തന്നെ തിരിച്ചൊക്കെ എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് എഴുതാം മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടി ആറ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതേ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് അഞ്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ആറ് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടില്ല മൈനസ് അഞ്ച് കിട്ടില്ല രണ്ടും മൂന്നും കിട്ടിയാൽ കൂട്ടിയാലും എന്ത് കിട്ടില്ല മൈനസ് അഞ്ച് കിട്ടില്ല മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ആറും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടില്ല മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആളുകൾ ഇനി എങ്ങനെ ഇതിനെ ഫാക്ടറാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ മൈനസ് രണ്ടും മൈനസ് മൂന്നും അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് ആറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കിട്ടിയ അതേ നമ്പറാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ വെറുതെ പറയാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് അറി എക്സ് മൈനസ് ടു കോമ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു സിക്സും ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് അതേ രീതിയിൽ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ അഥവാ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം എട്ടും കിട്ടണം അതേ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കും എ ബി ഇക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കാം പന്ത്രണ്ടും അഥവാ ഘടകങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും ഒന്നും ഇനി അതിൻ്റെ പകുതി ആറും രണ്ടും അതിൻ്റെ പകുതി മൂന്നും ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടർ നോക്കുക അതിൻ്റെ
എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടണം അതേ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താ സിമ്പിളായിട്ട് എ പ്ലസ് ബി ഇക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കോമ എ ബി എടുക്കുക പതിനഞ്ച് കോമ ഒന്ന് പിന്നെ അതൊക്കെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കോമ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കോമ മൂന്ന് സോറി മുപ്പത്താറിൻ്റെ സോറി മറുപോയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറിൻ്റെ എ ബി സമം മുപ്പത്തിയാറാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മുപ്പത്തിയാറും പിന്നെ പതിനെട്ടും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും ഒമ്പതും നാലും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസുകളിൽ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് മുപ്പത്തിയാറ് മൈനസ് പതിനെട്ട് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് എത്രട്ടണം പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്ന കേസ് ഒന്ന് മുപ്പത്താറും പറ്റില്ല പതിനെട്ട് രണ്ടും പറ്റില്ല പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും അപ്പോൾ ആളെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും എക്സ് പ്ലസ് മൂന്നും ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്താണ് ഫാക്ചർ അഥവാ പരി സൊല്യൂഷൻസ് അഥവാ പരിഹാരങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫാക്ടർ അഥവാ ഘടകങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് ഫാക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ സൊല്യൂഷൻ ഫാക്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാം കൃതി ഘടകങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പരിഹാരങ്ങൾ അഥവാ സൊല്യൂഷൻസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ഫാക്ടേഴ്സ് രണ്ട് പരിഹാരങ്ങൾ അഥവാ സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെ പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ചോദ്യം തന്നെ എടുക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് സമം പൂജ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിന് ഏതൊക്കെ വിലകൾ കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ പൂജ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സിന് ഏതൊക്കെ വിലകൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടും ഇതിന് പറയുന്ന ഇത്തരം നമ്പറുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പരിഹാരങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഏത് നമ്പർ കൊടുത്താൽ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്നാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ഒരു നമ്പർ കിട്ടും എന്തായാലും പൂജ്യം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ പൂജ്യം കിട്ടുന്ന നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുക ഇതാണ് ഘടകങ്ങൾ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സും എക്സ് പ്ലസ് രണ്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കാണാൻ ഘടകങ്ങൾ തന്നാൽ പരിഹാരം കാണാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആറാണെങ്കിൽ മൈനസ് ആറ് ആക്കി കൊടുക്കുക പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരം മൈനസ് ആറും മൈനസ് രണ്ടും ആയിരിക്കും ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ പറയാമല്ല ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൂജ ആയിരിക്കുമല്ലോ പരിഹാരം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് ആറ് എന്തായിരിക്കും പൂജ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കി കൊടുക്കാം മൈനസ് ആറ് എന്നാൽ മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമയം എത്ര നോക്കാം മൈനസ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്നാൽ മുപ്പത്തി ആറ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് എന്നാൽ എത്ര മൈനസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറും പന്ത്രണ്ടും നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പോൾ അതെന്താണ് പരിഹാരമാണ് അപ്പോൾ പി ഓഫ് മൈനസ് ആറ് എത്ര കിട്ടി പൂജ്യം കിട്ടി ഇതേപോലെ നമുക്ക് മൈനസ് രണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാം പി ഓഫ് മൈനസ് രണ്ട് സമം പൂജ്യം ആണോ നോക്കാം അപ്പോൾ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമം മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ എന്നാൽ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ്
ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ഏഴ് അതേ രണ്ട് നമ്പർ ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ നോക്കാം രണ്ട് നമ്പർ ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ പത്തും ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടിയാൽ മൈനസ് ഐ കിട്ടണം പത്ത് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടില്ല അഞ്ച് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും കിട്ടില്ല മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് ഒന്നും കൂട്ടിയാലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏതാ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ എക്സ് മൈനസ് അഞ്ച് ഐൻ്റെ മാറിപ്പോയത് ഇവിടെയുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതങ്ങ് തന്നെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കാണാൻ അഥവാ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മൈനസ് അഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പി ഓഫ് അഞ്ച് സമം പൂജ്യം ആയിരിക്കും പി ഓഫ് രണ്ട് സമം പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേജ് നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് തരാം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ ആൻസറും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ശേഷം പറയുക കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ പറയാവുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കാർ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാം കൃത്യമായി